Открывай, листай. Какой? Да. Давай почитаем. Вот, смотри. Про макароны. Откуда взялись макароны? Макароны – очень популярное блюдо, которое удостоено из своего праздника. 25 октября отмечается Всемирный день пасты. Но как же они попали на наш стол? По одной из версий макароны придумал Марко Арони, который жил в 18 веке и владел таверной недалеко от Неаполя. Однажды дочь Арони играла с тестом, сворачивая его в длинные трубочки и развешивая их на веревке для белья. Моя конечно. Находчивый отец сварил эти трубочки, полил их томатным соусом и подал гостям. Гости были в восторге от нового блюда. Людям настолько пришлось по душе это блюдо, что в 2005 году американец Бобби Хендерсон придумал новую религию – Пастафарианство. Главное божество, в которой летающий макаронный монстр. А много лет назад, 1 апреля 1957 года, в новостях телекомпании BBC показали сюжет о небывалом урожае макарон в Швейцарии. На фоне кадров, демонстрирующих работу крестьян, собирающих на полях вареные макароны, голос диктора поведал зрителям о главном достижении в этой области сельского хозяйства – одинаковой длине всех макарон, что является следствием экспериментов многих поколений селекционеров. После этого первоапрельского розыгрыша, названного классическим розыгрышем века, редакция получила немало писем откликов. Кто-то удивлялся, что макароны растут вертикально, а не горизонтально. Кто-то просил выслать рассаду. И лишь немногие высказывали легкую растерянность. Но сейчас-то мы знаем, что макароны готовят из муки, а потом варят в кастрюле. Ой. Вот. Ой.